है व्हाट्सअप एवरीबडी कैसे आप सभी मेरा नाम है रुद्रादित्य वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड गाइस मैं ऑलमोस्ट थ्री वीक्स यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी एस को यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं आज करने वाला हूँ उसका रिव्यू सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं उसके डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से सो so, जैसा कि हम सभी ने देखा यहाँ पे डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं सैमसंग ने पहली बार पीछे में हमें तीन कैमरा दिया है एंड सामने की ओर सबसे इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ जो है वो है पंच इन होल डिस्प्ले में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एंड गॉर्जियस सिक्स इंच क्वाड एच डी प्लस डायनेमिक एमोलेट इन्फिनिटी और डिस्प्ले जो कि फाइव पिक्सल पर इंचज़ के साथ आता है एंड दुनिया का पहला एच डी प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले जो कि हमें स्मार्टफोन में मिल रहा है वो है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी एस टेन एंड एस टेन प्लस में एंड हम सभी जानते हैं कि सैमसंग डिस्प्ले के मामले में बेस्ट है बहुत सालों से ये डिस्प्ले जो है हर साल अपने फ़ोन्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड बेस्ट देता है और यहाँ पर हमें सेम चीज़ एस एंड एस प्लस में मिली है एंड अगर अगर बात करते हैं यहाँ पे एक और जो एडिशनल फिजिकल बटन है जो कि बिक्स बी के लिए सो डेफिनेटली एक काफ़ी डिसअपॉइंटेड चीज़ है बिक्स बी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गूगल असिस्टेंट इज़ ओके फॉर मी बेटर दैन बिक्स बी बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आप इसे रीमैप कर सकते हैं सो डबल टैप करने से जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैमरा अपना ऑन किया हुआ है सो या गाइज ओवरऑल डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फ़ोन का बट डिज़ाइन में यहाँ पे थोड़ा सा वो है लाइक मिक्स रिस्पॉन्स लाइक बहुत लोगों को पसंद है भी बहुत लोगों को नहीं भी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो देखते टाइम बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है ओवरऑल जो डिज़ाइन वो जो होल है बीच में ब्लैक पार टाइप का और ब्लैक डॉट टाइप का वो काफ़ी ज़्यादा अगली लगता है बट मुझे ये बिल्कुल नहीं ज़्यादा वैसा अगली या कुछ बेकार लगता है मुझे इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये डिज़ाइन एंड ये वेल पर्सनल ओपिनियन है सबका बहुत लोगों को अच्छा लगेगा अभी बहुत लोगों को नहीं भी लगेगा बट स्टिल फॉर मी टेन आउट ऑफ नाइन इन डिज़ाइन एंड डिस्प्ले एंड यहाँ पे वीडियोस देखते टाइम कभी कभी ऐसा फील होता है कभी कभी उस पर ध्यान जाता है उस ब्लैक डॉट पर कि और ऐसा फील होता है कि काश ये यहाँ पे नहीं होता बट स्टिल कभी डिस्ट्रैक्शन या कुछ वैसा कभी फील नहीं आता है बट स्टिल यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन है कि आप उसे हाइड कर सकते हो उस होल कट को जो है बट स्टिल उसके बाद उन्हें वो ज़्यादा बेकार लगने लगा है बिकॉज ये टॉप से यहाँ जो एरिया ये वाला पूरा वो आपका बेजल बन जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई थिंक अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ये बेस्ट डिज़ाइन है डेफिनेटली नो डाउट फॉर मी वेल यहाँ पे ओपिनियन डेफिनेटली मैटर कर सकता है बट एनी अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर जो है वन यू आई एंड आई मीन यूज़र इंटरफेस बिकॉज जब हमने डिज़ाइन का बात कर लिया डिस्प्ले का बात कर लिया तो डिस्प्ले जब हम जब डिस्प्ले पे देखते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले उसका हम यूज़र इंटरफेस देखेंगे जो कि है वन यू एंड गाइज मैं आपको बताता हूँ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वन यू में वो डेफिनेटली यहाँ पे नाइट मोड नाइट मोड को जब आप ऑन कर देंगे तो नोटिफिकेशन पैनल एंड सेटिंग्स पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जैसा कि आप देख सकते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे वन हैंड यूज़ ऐसा वन यू को डिज़ाइन किया गया है कि आप वन हैंड इसे ईजिली यूज़ कर सकें एंड आई थिंक इसलिए ऐप आइकन जो एप्स के साइज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं बट स्टिल यहाँ पर ये वॉश पार्ट है मेरे लिए और बहुत लोगों ने इसका कंप्लेन भी किया है सो ऐसे लोग जिन्हें इससे प्रॉब्लम है तो उनके लिए मेरे पास एक सेटिंग है आप सिंपल होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ऐप स्क्रीन ग्रिड में फाइव इंटू सिक्स अगर सेलेक्ट करते हैं तो यू कैन सी द डिफरेंस जस्ट लाइक दिस बट ये यहाँ पे जैसा कि सारा आइकन्स छोटा हो गया है बट यहाँ पे होम स्क्रीन का जो साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा नॉर्मल बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे आइकन साइज छोटे हो गए हैं सो so, अगर आपको ये पसंद है सो मे बी ये आपको हेल्प कर सके एंड गाइज यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि इस फ़ोन को और ज़्यादा अच्छा बना देता है वो इसका जो वॉलपेपर जो पंचिंग होल डिस्प्ले को ध्यान में रखते हुए इसका जो ग्रेट ऑप्टिमाइज्ड वॉलपेपर हमें मिलता है वो इस फ़ोन को फ़ोन के लुक्स को और भी ज़्यादा बेहतर बना देता है सो गाइज यहाँ पे मेरे पास भी कुछ कलेक्शन है जो कि पंचिंग होल डिस्प्ले को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं एंड अब तो यहाँ पर सैमसंग के सेटिंग्स ऐप में भी हमें यहाँ पर मिल जाता है वॉल कलेक्शन यहाँ पे जैसा कि अगर मैं आपको सेटिंग्स में दिखा दूँ तो यहाँ पे अलग से एक सेक्शन ही है जिसमें कट आउट करके एक दिया हुआ है इतने सारे वॉलपेपर्स एंड सारे के सारे पेड हैं बट स्टिल मैं कहूँगा थम्स अप जो जिन्होंने इस वॉलपेपर्स को बनाया है इतनी मेहनत से डेफिनेटली ये परचेज सारे वाल के परचेज वॉर्थ हैं अगर आप चाहें ख़रीदना तो सो so डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ओके सो अब बात करते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की कि आप अपने फ़ोन को यहाँ पे अनलॉक कैसे कर सकते हैं सो so, यहाँ पे दो एडवांस वे हैं यहाँ पे अपने फ़ोन को अनलॉक करने का जो फर्स्ट
सो so, अगर मैं इस फ़ोन को S10 को यूज़ करूँगा तो डेफिनेटली मैं फेस आई इस फ़ोन में यूज़ नहीं करने वाला हूँ सो so, गैस अभी यहाँ पे मेरा YouTube पे मेरा खुद का वीडियो प्ले हो रहा है एंड यहाँ पे Samsung Galaxy S10 टेन लॉकड है एज ए वीक इसलिए होते हैं बिकॉज ये रहते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड सेल्फी फ्रंट कैमरा से ये आपका फ़ोटो सिंपल उसे पहचानता है तो इससे जब अगर ये फ़ोटो आर्टिफिशियल भी देखेगा तो इसे लगता है कि वो फेस है और उसे अनलॉक कर देता है एंड एप्पल का यहाँ पे फेस अनलॉक बहुत अच्छा होता है बिकॉज वो हार्डवेयर बेस्ड होता है हालाँकि ये एक दो बार में तो दो तीन बार आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करना पड़ता है ट्राई एंड देन ये ओपन हो जाता है बिल्कुल इस तरीके से जैसा यहाँ पर दूसरी बार में हुआ एंड नाउ गाइज बात करते हैं सेकेंड uh, तरीका जिससे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं वो अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड डेफिनेटली ये थोड़ा स्लो है बाकी लाइक एस नाइन से भी अगर आप कंपेयर करें इसके लास्ट जनरेशन से तो उससे भी ये स्लो है थोड़ा स्लो है बट स्टिल मैं इसे प्रेफर करूँगा यूज़ करना इंस्टीड ऑफ फेस आई डी बट स्टिल ओवरऑल टेन आउट ऑफ सिक्स मैं देना चाहूँगा uh, इसके अनलॉकिंग सिस्टम को बिकॉज सिक्योर नहीं होता एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी जो है उतना आई मीन अप टू द मार्क नहीं है सो यहाँ पे वर्क चाहिए डेफिनेटली ये काफ़ी एडवांस है वन प्लस सिक्सटी से बेटर है मैंने एक वीडियो में आप आप देख सकते हैं उसमें कंपेयर भी किया है कि वन प्लस सिक्सटी से इसका जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा एडवांस है जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा है फास्ट है बट एग्जैक्ट जो है लाइक like, सेटिस्फैक्शन नहीं है यहाँ पे जो बिकॉज डेफिनेटली एडवांस है मॉडर्न है लेटेस्ट है यहाँ पे अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर बट एट लास्ट आप यहाँ पे देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है सो so, रिजल्ट जो है वो थोड़ा स्लो है सो डेट वॉज वाई मैं इसे टेन आउट ऑफ सिक्स दूंगा अनलॉकिंग में सैमसंग गलेक्सी एस टेन एंड एस टेन प्लस को ना होगा इस बात करते हैं कैमरा की तो कैमरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो के आया है बट डेफिनेटली नॉट द बेस्ट कैमरा बट वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है ये एंड अगर बात करते हैं मेजर इंप्रूवमेंट्स की S9 से तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कैमरा में वाइड एंगल कैमरा लेंस एंड वीडियो में सुपर स्टडी शॉट ये दो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी अगर मैं बात करूँ पहले वाइड कैमरा एंगल लेंस की तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा वाइड हो जाता है हालाँकि मैं कैमरा रिव्यू अलग से बनाऊँगा उसमें मैं आपको और डिटेल्स में बताऊँगा वेल उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर डैट एंड अगर बात करते हैं यहाँ पे अगर सुपर स्टडी मोड की वीडियो मोड में जाके तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगती है वो ये कि जैसा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइड कैमरा एंगल लेंस एंड टेलीफोटो लेंस दोनों अवेलेबल है बट जैसे ही मैं सुपर स्टडी शॉट ये यहाँ पे जो है इसे ऑन कर दूंगा तो ये सिर्फ प्राइमरी लेंस से ही शूट करता है मीन्स आपको यहाँ पे वाइड कैमरा एंगल लेंस एंड टेलीफोटो लेंस जैसा कि आप देख सकते हैं आपको नहीं मिलेगा एंड सेकेंड कि आप फोर के में भी इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं सो गाइज ओवरऑल एस टेन का कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा एंगल लेंस एंड सुपर स्टडी इन वीडियो मोड दिस टू थिंग्स आर डो फॉर मी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बस मैं चाहता था कि अगर हमें अल्ट्रा सुपर स्टडी शॉट अल्ट्रा वाइड मोड में भी मिल जाता था तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता बट वो नहीं है होप uh, कि हमें नेक्स्ट अपग्रेड uh, में ये मिल जाए बट ओवरऑल कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बट एनीवेज अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफ़ी रॉक सॉलिड है सो so, गई जहाँ इंडिया में हमें एग्जामिनोस का नाइन प्रोसेसर एट जी बी रैम के साथ एंड थर्टी फोर थाउजेंड मिलियम बाई बैटरी विथ वन ट्वेंटी इंटरनल स्टोरेज ये सारी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ एस में मिल जाती है एंड जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फ्लूड है स्मूथ है एंड ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस से खुश हूँ अभी तक जैसा परफॉर्मेंस इसने दिया है मल्टीटास्किंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डेफिनेटली एट जी बी रैम इज़ मोर दैन इनफ एम यहाँ पे हमें एट जी बी रैम मिल रही है तो मल्टीटास्किंग भी आसान रहेगी सो गाइज ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है स्मूथ है ओवरऑल जो रिजल्ट है स्मूथ है एंड कोई लैग नहीं है इवन हैवी यूज़ के बाद भी एंड मल्टी तो खैर बहुत ही आसान है आप जैसा देख ही चुके हैं अभी सो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है अब बात करते हैं कि क्या नहीं अच्छा है सो वो है इसका बैटरी डेफिनेटली छोटे ब्रदर का बैटरी उतना अच्छा नहीं है मे बी बिग ब्रदर का एस टेन प्लस का फोर्टी वन हंड्रेड मिलियन पाए बैटरी तो वहाँ पे आ, हमें स्क्रीन ऑन टाइम अच्छी मिलती है बट यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम अच्छी नहीं मिलती इवन बहुत कम मिलती है जिसके कारण में भी बहुत लोग इसे एज अ डेली ड्राइवर अपना नहीं बना पाए इवन मैं भी इसे एज अ डेली ड्राइवर यूज़ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे बैटरी बैकअप काफ़ी कम है सो so, गई जैसा कि अभी मैं आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन अभी 12% पे है तो so, मैं आपको सेटिंग्स में जाता हूँ दिखाता हूँ कि अभी इसकी यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम हमें क्या मिली है बैटरी में यहाँ पे बैटरी यूजेज में तो so, आप देख सकेंगे कि स्क्रीन ऑन टाइम सिर्फ थ्री आवर्स ट्वेंटी
सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई फोन टेन एंड एस टेन है एंड आई फोन टेन का यहाँ पे बैटरी परसेंटेज 56 परसेंट है एंड एस टेन परसेंट पर चार्ज है एंड अभी मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ वायरलेस रिवर्स चार्जिंग को जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और अब मैं यहाँ पे आई फोन को यहाँ पे चार्ज करूँगा एंड देन आप खुद डिसाइड कर लेना कि ये फीचर अभी यूजलेस है या फिर यूजफुल है सो so गाइज मैं यहाँ पे इसे अभी 10 मिनट तक चार्ज करने वाला हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप वॉच मैंने लगा दिया है एंड मैं ये देखना चाहता हूँ कि 10 मिनट के बाद S10 अपना कितना बैटरी लॉस करता है एंड iPhone 10 कितना परसेंट चार्ज होता है सो so यहाँ पे 10 मिनट होते ही मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ ये ऑलमोस्ट यहाँ पर हो ही गया है ओके सो डन नाओ गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सो so गाइज़ यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं iPhone 10 60% टेन सिक्सटी परसेंट एंड वो सैमसंग एस टेन एटी सिक्स परसेंट मीन्स ये टेन परसेंट अपना चार्ज लॉस किया है सिर्फ फोर परसेंट चार्ज दिया आई फोन टेन को इन टेन मिनट्स सो गाइज़ यही था रिवर्स वायरलेस चार्जिंग डेफिनेटली अभी यूज़फुल उतना नहीं है बट अब मैं बात करता हूँ दूसरे चीज़ की यहाँ पे इसका स्पीकर एस का स्पीकर डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है गाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है आप डेफिनेटली इसे इन पर्सन यूज़ करके देखिए आपको खुद पता चलेगा इसका स्पीकर बहुत अच्छा है एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर हेडफोन जैक भी आपको मिलता है सो बस यही सारी चीज़ें हैं एस में आई होप कि आपको अभी तक समझ आ गया होगा यहाँ पे कुछ कमी भी है कुछ आ, कुछ नहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी है सो so बस आज के रिव्यू इस रिव्यू वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज अभी और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रिव्यूज वीडियो आने वाले हैं सो स्टे ट्यून फॉर डैट एंड हम बहुत जल्दी एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में मिलेंगे अंटिल देन बाय टेक केयर